हेलो इसेट एस फ्रेंड्स वेलकम टू इसेट पोर्टल ई वीडियो लो मनम इसेट सेकंड फेज लो एनी सीट्स अवेलेबल का उन्हें सेकंड फेज लो सीट दर्कतुन दा लेदा इलान टी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ते डिस्कस जाता हूँ ई वीडियो एंड वर्क को स्किप के कुना चूसने टेटे मी कैंटो वैल्यूबल इनफॉरमेशन दर्कतुन � टाप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐने वीडियो चेस आनु अंदर टाइर वन टाइर टू कॉलेजेस को रिंची डिस्कस चेस आनु अलग है एपी से 2023 रिजल्ट एनालिसिस कोड़ा चेस आनु ये रिजल्ट एनालिसिस लो असलो प्रति ब्रांच निच्ची यंतमंदे एपीआर आयरो यंतमंदे क्वालिफायर यंतमंदे डिस्कॉलिफायर आना डिटेल � so, the result analysis video is very important. In this case, we have a lot of data that we have to call for. So, here we have a mechanical model. So, let's see, the number of students qualified in mechanical is 8077. In phase 1, there are 7,207 seats. Okay? There are short as 870 seats. How many disqualified? 596 students disqualified. That means, we have 1466 students. We have no seat for 1466 students. 1466 स्टूडेंट्स लो कौन तो मंदी की सीट दर के आपका समुंट नहीं है लान टें ऐसे स्पॉट एडमिशन लेता मेरे मैनेजमेंट कोटा विनले टेटे मिक्स सीट दर के आपका समुंट नहीं है अलानी इन्हीं मैनेजमेंट कोटा सीट दर उन्टा इन्दे अंडे मैनेजमेंट कोटा सीट एक निचोस नहीं एम सेट लैपटॉप सीट्स नहीं ई सेट � कॉलेज ऑफर चांस होंगे। ए कॉलेज लाने से रे एमसे क्लफ्ट ऑफर सीट सुनते वहाँ के लिए मी का ऑफर जैसे चांसेस सुनता है। अलावा मी सीट दर का लेता पा कन्वीनर कोटा ला सीट दर के आवकास में लेते हैं। ये 1466 स्टूडेंट्स के कोड़ा। सो मेरा प्लेन चाहिए ले। मी को ना ऑप्शंस रंडे। ओकटी स्पॉट एडमिशन कर ल मैनेजमेंट कोटा के वाला ले, सो मैनेजमेंट कोटा एवर के वाले में जब तक नेट एवर रहते एफर्टेबल होना रहा वाल मैनेजमेंट कोटा के वाला ने, सो ये रंड ऑप्शंस तब पर मरे ये ऑप्शंस ले वो, मेरे अनाउंसिंग अमी ईयर वेस्ट आउट कर दो अन कुंटे मेरे मैनेजमेंट कोटा वाला चु, ले दन टे मेरे नेक्स्ट so, this data is already on the official website. So, if you have any branches, I will aggregate it to every branch. So, if you look at this, we have 177 colleges in mechanical. So, if you look at any seats in every branch, we have 7,207 seats in mechanical. Call for any of the students, 8,077. एकर का चलते इसको ना टेटे 340 स्टूडेंट्स मात्र में कॉल फेयर हो, but any seat available करना है, 629 seats available करना है, so we'll चाला lucky, इन दो कंटे 300 plus seats वेकेंट का उन्नीपोत नहीं, and disqualified students अंत में दे eight students, ये इनमें तो मंदे एन जो अच्छे ने happy का कल मुस्क को नहीं मेरे मिगल पे ने वेकेंट seats एक कॉलेज देते ना चुतना आ कॉलेज चूज़ करना आकर वेली पोई मेरो ये seat नहीं मेरे किम्मा न मिक इजी का दर्द तो नहीं, ओके? अलग है रेमेनिंग ब्रांचेस में निकट चूसने टेटे इकड़ एलो कलर ला हाइलाइट चेस नहीं, कोड़ा सीएसी रिलेटेड ब्रांचेस हैं, सीएसी एंड इट्स एलाइट ब्रांच, एलाइट ब्रांचेस हैं वाटा और अलग है मिक अगर चीने डाटा इच्छा सना सीएसी एंड एलाइट ब्रांचेस कलब कोनी मिक टोटल सीट्स रिमेनिंग 8,798 सीट्स काली का उन्नत हैं इन्हें इधर अंते इन्हें को अच्छी नहीं सीएससी सीट्स परी पोई मान कोर सीट्स लाइक मैकेनिकल सिविल ईसी ट्रिपली ये वन्नी कोड़ा सीट्स तकिंच रहा वाला सीट्स चला तकिंच रहो सेक्शंस तकिंच कुंटे सीट्स तकी पहनी सीट्स तकी पड़ा वाला आ सेक्शंस तकिंच कुनी रिमेनिंग ब्रांच ये क्रेज वाला कौन-कौन दिन शिफ्ट है पोतना रखा था वाल के एक कड़ा सीट्स दर के चांसेस होंटा है राइट मी ब्रांच वाला दर्क पोते अंदर लोनी टॉप कॉलेजेस ले मना दर्क ताय आंटे टॉप कॉलेजेस ले इतने दर के चांसेस ले वो टाइर वन टाइर टू टाइर थ्री कॉलेजेस लो कोड़ा मी को सीएससी सीट है तो � ओके नहीं इनफॉरमेशन है तो ऐसा नो दान इंची मेरे फाइनल का और आउटपुट है ना तेज़ कौन है राइट एसी एंटे एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंडे एरोस्पेस इंजीनियरिंग 14 सीट्स है तो उन्हें ये वाले तो मैकेनिकल वाले उन्हें रो वाले एरोस्पेस इंजीनियरिंग चारों वाले उनको उन्हें चारों वाले एक्स्ट्र ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल वालों मैकेनिकल पेपर आ रहा है सरो, कहानी मेरे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चादर मान कुंटे मात्रम, ऑटोमोबाइल लो स्पेसिफिक का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ज्वाइन आवच्चू, लेदा मैकेनिकल वालों कोड़ा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ज्वाइन आवच्चू, सो वाल के 75 सीट्स हैते अवेलेबल गाउन 
షార్టేజ్ ఉన్నాయి నైన్టీన్ స్టూడెంట్స్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు కెమికల్ వాళ్ళు పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ నైన్టీ సెవెన్ సీట్స్ పెట్రోలియం టెక్నాలజీ ట్వంటీ ఫోర్ సీట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి రైట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ సీట్స్ వరకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ కి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సీట్స్ దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వీళ్ళు ఇటు పక్క షిఫ్ట్ అయిపోతారు బట్ స్టిల్ ఇంకా థర్టీ షీట్స్ షార్టేజ్ ఉంటాయి ఈ ముప్పై మంది మాత్రం సీట్ దొరకకపోవచ్చు మీరు సెకండ్ ఫేజ్ లో కూడా దొరకపోవచ్చు ఇంకొకటే ఆప్షన్ స్పాట్ అడ్మిషన్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ కోటా మీరు ఈయర్ ఇంజనీరింగ్ చదువు అనుకుంటే సివిల్ లో ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫై అయితే మనకి కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ లో ట్వంటీ సెవెన్ సీట్స్ ప్యూర్ సివిల్ లో ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సీట్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో సివిల్ స్టూడెంట్స్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే థర్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సీట్స్ మనకి ఏంటంటే ఎక్సస్ సీట్స్ ఉంటాయి వేకెంట్ గానే ఉంటాయి సో ఎవరైతే సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టూడెంట్స్ డిస్క్వాలిఫై అయిపోయారో వీళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీగా మీరు స్పాట్ అడ్మిషన్ గెలిపవచ్చు అంతేనండి ఎందుకంటే మీకు కన్వీనర్ కోటలో సీట్ అలాట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు మీరు ఆల్రెడీ ఈసీ డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు కాబట్టి మీకు స్పాట్ లోని ఈ సీట్స్ అన్ని దొరుకుతాయి స్పాట్ గానీ మేనేజ్మెంట్ కోట గానీ మంచి కాలేజెస్ లో దొరుకుతాయి అంటే అది గ్యారంటీ లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ర్యాంకర్స్ ఎవరు మంచి కాలేజ్ వదలరు కదా సో మీకు టైర్ త్రీ కాలేజెస్ దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి టైర్ వన్ టైర్ టూ లో టాప్ ఫిఫ్టీ కాలేజ్ లో సీట్ దొరికే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా తక్కువ అలాగే మనకి ఈసీ విషయానికి వస్తే ఈసీ స్టూడెంట్స్ చూడండి సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫై అయితే మనకు ఉన్న సీట్స్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి నైన్ నాట్ నైన్ సీట్స్ షార్టేజ్ ఉంది అలాగే త్రీ నైన్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు ఓవరాల్ గా థర్టీ నాట్ త్రీ స్టూడెంట్స్ కి సీట్ దొరకకపోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఉంది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ త్రీ సీట్స్ వరకు ఈసీటి ఈసీఎం జాయిన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఈ ఈసీ వాళ్ళు సో ఒక ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్ కి ఛాన్స్ ఉండొచ్చు కానీ రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ కి సీట్ దొరికే అవకాశం లేదు సో మీరు ఈసీ వాళ్ళు సిఎస్సి బ్రాంచ్ షిఫ్ట్ అయిపోవడం బెస్ట్ అనమాట ఇవాళ రోజుల్లో ఈసీ సిఎస్సి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగే ఉంటుంది సో ఈసీ కూడా మంచి బూమింగ్ బ్రాంచ్ సో ఈసీ వాళ్ళు సిఎస్సి షిఫ్ట్ అయిపోయినా మీ కెరియర్ చాలా బాగుంటుంది సో మీరు ఆ విధంగా ఆలోచించండి సో ఈసీ వాళ్ళకి ప్లస్ పాయింట్ ఎందుకంటే మీరు సిఎస్సి షిఫ్ట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మెకానికల్ లో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ కి సీట్ దొరకదు వీళ్ళు సిఎస్సి జాయిన్ అయితే చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఈసీ వాళ్ళకి అలా అలా ఏం ఉండదు డిప్లొమాలో చాలా వరకు మనకి నేర్చుకుని ఉంటారు కాబట్టి చాలా చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ విషయానికి వచ్చేసరికి సిక్స్ స్టూడెంట్స్ మనకి ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయ్యారు ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ త్రీ సీట్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి టూ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ టూ సీట్స్ షార్టేజ్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే సిక్స్ థర్టీ టూ స్టూడెంట్స్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు ఓవరాల్ గా టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నైన్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ కి అసలు సీట్ దొరకకపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ వాళ్ళు చూసినట్లయితే వన్ ఫార్టీ వన్ స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫై అయితే ఫిఫ్టీ టూ సీట్స్ మాత్రం అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఎయిటీ నైన్ సీట్స్ షార్టేజ్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ స్టూడెంట్స్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు ఓవరాల్ గా వన్ నాట్ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ కి మనకి సీట్ దొరికే అవకాశం లేదు నెక్స్ట్ మెటలజీ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మెటలజీ వాళ్ళు మెటలర్జీ ప్యూర్ మెటలర్జీ అండి ఇక్కడ వచ్చి మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్స్ టెక్నాలజీ అనమాట ఇది కొత్తగా పెట్టారు ఈ కోర్సు ఇది బెనిఫిట్ అవుతుంది ఈ మెటలర్జీ వాళ్ళకి వన్ థర్టీ టూ స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫై అయితే మనకి ప్యూర్ మెటలర్జీ నైన్టీన్ సీట్స్ ఉంటాయి మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ టెక్నాలజీ థర్టీ సిక్స్ సీట్స్ ఉంటాయి ఈ థర్టీ సిక్స్ సీట్స్ కూడా ఒక కాలేజ్ లోనే ఉన్నాయి వైఎస్ఆర్ కాలేజ్ అనమాట కడప కేల్పి చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ సెవెంటీ సెవెన్ సీట్స్ షార్టేజ్ ఉన్నాయి లెవెన్ స్టూడెంట్స్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు ఓవరాల్ గా ఎయిటీ ఎయిట్ స్టూడెంట్స్ కి ఇంకా ఆప్షన్ లేదు అనమాట ఒకవేళ మీరు వెళ్తే మేనేజ్మెంట్ లేదా స్పాట్ వెళ్ళాలి స్పాట్ వెళ్ళినా సరే ఇంత మంది స్టూడెంట్స్ కి సీట్ దొరికే ఛాన్సెస్ లేవు సో ఆ అనాలిసిస్ కూడా ఒకసారి మనం చూసేద్దాం సో మెటలర్జీ హార్డ్లీ మనకి రెండు కాలేజీల్లో ఉంది ప్యూర్ మెటలర్జీ అండ్ వై వైఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఎంఎంటి ఉంది ఈ మూడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో తప్ప మరి ఇంకెక్కడ మెటలర్జీ లేదు మేము మెటలర్జీ చేద్దాం అనుకుంటే మీకు ఇంకా ఈ సార్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోరే చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ మైనింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి వన్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు వన్ ఫార్టీ సెవెన్ సీట్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఫోర్టీన్ స్టూడెంట్స్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు ఇక్కడ ఫోర్టీన్ స్టూడెంట్స్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు కాబట్టి ఈ పద్నాలుగు మందిలో ఎవరికైతే బెటర్ పర్సంటేజ్ ఉంటుందో వాళ్ళు త్వరగా మీరు నియరెస్
అండ్ సిక్స్ థౌసండ్ వేకెన్సీ సీట్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ అయిన తర్వాత కూడా మీకు సీట్ దొరకకపోవచ్చు మరి ఈ ఫోర్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఫోర్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ లో కొంతమందికి మేనేజ్మెంట్ లేదా స్పాట్ లో దొరుకుతుంది మిగతా వాళ్ళకి సీట్ దొరకకపోవచ్చు ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది నేను మన నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం మీరు సిఎస్సి ఆప్ చేసుకుందాం అనుకుంటే మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఓకే సిఎస్సి సీట్స్ అయితే కుప్పల్ సీట్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సీట్స్ వరకు మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మీరు మీ కోర్ బ్రాంచెస్ అంటే కోర్ చదువుతున్న వాళ్ళకి కష్టం అనమాట మెకానికల్ సివిల్ ఈసీ ట్రిపుల్ ఈ వీళ్ళకే కష్టాలు ఓకే ఒకవేళ మీరు మీ కోర్ బ్రాంచ్ వదిలేసి సిఎస్సి వెళ్దాం అనుకుంటే ఆప్ చేసుకుంటే అది కూడా మీరు టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ కాలేజెస్ లో కూడా సీట్ దొరకదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ది బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అన్ని కూడా సీట్స్ ఫిల్ అయిపోతాయి మిగిలిపోయిన సీట్స్ మాత్రమే మీకు దొరుకుతాయి అనమాట సో ఆ కాలేజ్ లో మీరు చదవాలా చదవకూడదు అనేది మీరే డిసైడ్ అవ్వాలి అసలు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లో అసలు సీట్స్ అవైలబిలిటీ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ లో అలాట్ అయిన సీట్స్ ఎవరైనా రిపోర్ట్ చేయకపోతే ఆ సీట్స్ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లోకి వచ్చేస్తాయి అలాగే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ లో ఎవరైనా ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకపోతే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వలేని కాలేజెస్ లో సీట్స్ మిగిలిపోతాయి కదా వేకెంట్ ఆ వేకెంట్ అయిన సీట్స్ కూడా మనకి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లో పడతారు ఈ సీట్స్ తప్ప ఇంతకు మించి కొత్తగా సీట్స్ అవి పుట్టుకు రావు ఈ సీట్స్ మనకి ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ లో మిగిలిపోయిన వేకెంట్ అయిన సీట్స్ మాత్రమే మన సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లోకి వస్తాయి ఆ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లో మళ్ళీ మెరిట్ బేసిస్ లోనే మనకి సీట్ అలాట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఎలా అయితే సీట్ అలాట్మెంట్ చేస్తారు అలాగే సెకండ్ ఫేజ్ లో కూడా సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సీట్ అలాట్ అయిన స్టూడెంట్స్ కూడా కొంతమంది బెటర్మెంట్ కోసం సెకండ్ ఫేజ్ వస్తారు మళ్ళీ వీడి మీతో కంప్లీట్ అవుతారు ఇక్కడ మళ్ళీ అది నష్టమే అసలు సీట్ అలాట్ అవ్వలేని వాళ్ళకి అలాగే మనకి ఫిఫ్త్ సెమ్ ఇన్స్టెంట్ రాసి వచ్చిన వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఫేజ్ వన్ లో సీట్ అలాట్ అయిపోయిన వాళ్ళు బెటర్మెంట్ కోసం వస్తున్న వాళ్ళు కాంపిటీషన్ వస్తారు అది కూడా మనకి మైనస్ అనమాట సో ఇన్ని ఆర్ట్స్ లో మీకు మంచి కాలేజ్ లో సీట్ దొరుకుతుందా అన్నది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం బట్ మీకు లక్ ఫేవర్ చేసి మీకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చి ఉంటే ఆల్రెడీ సో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తప్ప మీరు టాప్ ఫిఫ్టీ కాలేజ్ లో అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు రైట్ అండ్ ఇంకేమైనా మిరాకిల్స్ జరిగి ఎవరైనా కొన్ని మంచి కాలేజెస్ అనుకోకుండా వదిలేసుకుంటే ఆ సీట్ మీరు ఆఫ్ చేసుకుంటే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తప్ప సెకండ్ ఫేజ్ లో మంచి కాలేజ్ లో సీట్ దొరికేది చాలా చాలా కష్టం అనమాట ఓకే సో మనం ఈ వీడియోలో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలా క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సెకండ్ ఫేజ్ లో అసలు ఎన్ని సీట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఎంతమందికి అసలు సీట్ దొరకకపోవచ్చు అసలు ఏ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ ఓన్లీ సిఎస్సి లోనే ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ నైన్టీ ఎయిట్ సీట్స్ మిగిలిపోతున్నాయి ఈ సీట్స్ మిగతా బ్రాంచెస్ జాయిన్ అవ్వమంటున్నారు అంటే మన కోర్ బ్రాంచెస్ వదిలేసి సిఎస్సి మనం ఆఫ్ చేసుకోమంటున్నారు సో ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు సో కోరే చదువుదాం అనుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఇంట్రెస్టెడ్ గా సో వాళ్ళకి మరి అవకాశం ఉండదు అనమాట అసలు ఈసారి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో కన్వీనర్ కోట అంటే ఫేజ్ వన్ లో కానీ ఫేజ్ టూ లో కానీ సీట్ దొరకని వాళ్ళు అలాగే స్పాట్ అడ్మిషన్ లో కానీ మేనేజ్మెంట్ కోటాలో కానీ సీట్ దొరకని వాళ్ళు ఏం చేయాలో మనం అప్కమింగ్ వీడియోలో డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను సో స్టేచ్ టు ఈసెట్ పోర్టల్ సో నేను మీకు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మా కామెంట్ సెక్షన్ ఓపెన్ గానే ఉంటుంది మీ డౌట్స్ మా కామెంట్ సెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను ఈ వీడియోలో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా అనిపిస్తే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ మరొక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు స్టేచ్ ఇం